Então a gente vai agora para o nosso próximo painel. Gente, esse painel eu tenho o maior orgulho de ter conseguido trazer aqui, porque eu vi a Nina, a Nina foi o último evento que eu fui, um evento chamado Learning Technology, que acontece em Londres, vai acontecer em maio agora, a gente está inclusive estruturando uma delegação brasileira, de repente quem quiser manda um, um oi. É, nesse evento eu vi o caso de como a Novartis colocou a curiosidade no centro da sua estratégia. A Novartis, todo mundo sabe, é um dos maiores grupos globais de cuidado com a saúde, e a gente conseguiu trazer não só a Nina Bressler, que é quem eu vi falando lá, mas minha amiga Patrícia Fajon, que está fazendo a mesma coisa aqui para o Brasil. Então, a gente vai ter nesse, nesse painel uma pessoa dos Estados Unidos e uma pessoa do Brasil, dos Estados Unidos não, da Europa, e uma pessoa do Brasil, contando um pouco como é que está acontecendo. Coloca as perguntas no chat, vocês, com vocês, Nina e Patrícia. Hi, how are you? Hi. Nina, I hope you're better. Is it, is it okay? Everything is good for you, with you? I know that you, you had a, a pre-COVID test yesterday, but uh, hopefully everything is great with you right now, right? Yeah, I'm feeling okay. <coughs> um, here in Prague, there's a big wave, so, um, but feeling good. Very good. So we are eager to listen to your case on creativity, and it's going to be great to have either the international or the national perspective on this topic. So the stage is yours. Thank you. I thought it was such a great segue from Austin's presentation, didn't you think, Patricia? Yeah. Eu acho, acho incrível, acho que é um prazer estar aqui com vocês hoje compartilhando esse caso e vai ser ótimo depois trocar algumas ideias. Então, vocês podem ir. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Patrícia, trabalho na área de treinamento e desenvolvimento da Novartis aqui no Brasil e hoje estou com a minha amiga Nina para falar um pouco sobre o caso da Novartis, que é um caso sobre curiosidade. Então, nessa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre quem é a Novartis, por que nós estamos construindo uma forte cultura de aprendizado, um pouco da nossa jornada e os principais impactos também para a nossa organização. Bom, é, a Novartis ela é uma indústria farmacêutica global, Hoje nós estamos presentes em 155 países, tocando a vida de mais de 700 milhões de pessoas com os nossos medicamentos. E a gente tem alcançado aí também por volta de mais de 60 milhões de pacientes no ano passado com alguns programas de acesso e de cuidados com a saúde. Os nossos pacientes, eles estão sempre no centro de tudo o que nós fazemos, e por isso nós temos construído uma cultura que nos permite inovar, explorar possibilidades de cura de doenças, intervir de forma precoce, especialmente em doenças crônicas, e além disso, encontrar formas de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A gente acredita que um dos principais pontos fortes que nós temos como organização é também a nossa diversidade. Hoje nós temos mais de 110 mil funcionários e muito orgulho em dizer que 45% da nossa liderança é feminina. Então isso é um motivo de orgulho e é um ponto forte que, que a gente gosta sempre de compartilhar. Bom, em 2018 nós lançamos uma nova estratégia é, com o objetivo de transformar os nossos negócios. Além disso, construir uma empresa sólida, líder, focada em medicamentos e que também fosse impulsionada tanto por plataformas de terapia avançada é, quanto através da ciência de dados. Então, por isso, a gente olhou para cinco prioridades estratégicas que seriam impulsionar o potencial das nossas pessoas, é, inovação, excelência operacional, dados e digital e também construir a confiança com a sociedade. 
Além dessa estratégia de negócios, é, a Novartis também desejava transformar a sua cultura. E para isso foram criados três pilares, né? o Inspired, o Curious e o Unbossed. Através desse pilar de curiosidade foi que nós começamos a fomentar uma cultura de aprendizagem propriamente dita, incentivando as pessoas a serem protagonistas nesse processo. Nós sabemos que as pessoas que têm um forte senso de propósito, além de serem mais felizes e mais inovadoras, elas também impulsionam um melhor desempenho nos negócios. E para contar um pouco sobre essa transformação cultural e os impactos que isso tem gerado, eu queria que a Nina contasse um pouquinho para vocês como tem sido essa jornada. Thank you, Patricia. And um, thank you so much for introducing the culture so well. You know, for us, the culture transformation was such a blessing as a learning organization. Just having curiosity as the um, grounding force that we could put ourselves around made our transformation so incredibly powerful. The curiosity umbrella completely transformed the way we were able to talk about learning. If you can take me to the next slide. I want to talk about how in 2018, we ran a crowdsourcing ideation event where we asked our associates how to bring this culture transformation to life. And in that event, from 13,000 ideas that were generated, the top four went to a pitch competition. And two of the top four were around learning. One was around access to the best learning opportunities, and the second was around time to learn. And then there was another one around killing performance management and taking a performance development approach to, to learning. So we really heard the voice of the associates. Next slide, please. We were able to see that there is a huge benefit um, and a business imperative for why going big on learning made sense. At that time, we knew the world is moving faster, skills are becoming outdated faster, and the speed at which we need to upskill and reskill our people and enable them to be adaptive in this environment is really gaining speed. If you can take me to the next slide. So we knew that going big on learning just made strategic sense. It allowed us to support the culture of curiosity and also provide access to the best learning opportunities. So we believe that that really supports continuous innovation that we need to bring to market as a um, medicines company. So next slide, as a learning organization, using design thinking and drawing on the feedback from our employees, we considered um, that, uh, if you could just take me forward one more, we considered how we could bring our culture to life. And you could actually even go forward too, because I want to talk about how in 2019, um, it all started. So one more, please. Um, with a month of events and a celebration of learning and curiosity. And then over the years that evolved, you can see here some of the numbers that we got in that first year, where around the world, we had about 100 volunteers, we reached about 10,000 people. And now by 2021, we have about 600 volunteers. And in 2021, we reached about 25,000 people. So we really built up momentum over time. Next slide. Um, in the pre-pandemic world, the idea of I am curious was comprised of 130 global events in one month with internal and external stakeholders and with volunteers from around the world actually hosting 265 local events on anything that made them curious and from how to make the perfect cup of coffee all the way to how to deep dive into a brand strategy. And um, in 2020, if we can go forward to the next slide, during the pandemic, We went digital and we actually planned to scale down, but the interest was so high that we ended up hosting 215 learning events in September alone. So it's like running this conference, but for an entire month every day, I mean, not on weekends. And um, that was brought to life by bringing in 56 external thought leaders. So people like Gary Bowles, Lisa Bodell, Deb Helsing, and more importantly, 
Um, from Novartis, we brought in thought leaders and influencers to also teach and share. That really resonated for me from Austin's presentation, actually. And if we can go to the next slide, to 15, um, I want us to talk about how these moments in time were so powerful, but we needed to shift from having just a moment in time to, of con to a culture of continuous curiosity. So from having just one month to something that is a fabric. So now learning is positioned as surround sound to everything happening in the organization and capability building is attached to every topic that we talk about as an organization. So our curiosity campaign now runs all year long. And if you can take me to the next slide, um, it's not just about serving people content. A lot of times people think that learning is just about serving content, it's not. It's also about encouraging people to take risks and push themselves really into unchartered territory and a strong voice leading at the front to build this culture over the past few years has been our executive leadership team, and in particular, our CEO. But we have also built a whole ecosystem around the culture. And um, here are some great examples of how that's coming to life. So I'm gonna turn it over to Patrizia to talk about that. Back over to you. Bom, um dos pontos que a Nina mencionou anteriormente foi como a gente poderia gerar ação. Então, quando a gente ouviu as pessoas, é, e uma das sugestões foi a revisão do nosso modelo de gestão de desempenho, a gente entendeu que não fazia mais sentido avaliar as pessoas através de uma nota, que era como isso era feito antes. Então, em 2019, nós lançamos o Evolve, que é o nosso modelo de gestão de performance atual. Esse modelo, ele tem várias etapas e começa pela definição dos objetivos de forma compartilhada com os times. A gente define objetivos tanto de curto quanto de longo prazo. O de longo prazo a gente chama de Big Bold Objectives, para que a gente tenha objetivos audaciosos, corajosos. E o mais importante, que é um ritmo regular de check-ins. Então, antes, nós tínhamos né, formalmente uma conversa que era no meio do ano e uma conversa ao final do ano. Agora, a gente tem uma frequência mensal de conversas, onde a gente celebra as conquistas, as entregas, conversamos sobre desenvolvimento, e, além disso, a cada quarter, a gente faz uma retrospectiva de time. Aqui também com o objetivo de celebrar, entender os aprendizados, onde erramos, onde acertamos, e lá, ao final do ano, de fato, a gente discute qual foi o alcance desses objetivos e, principalmente, quais foram os impactos gerados. Então, essa foi uma primeira grande mudança no ecossistema. Além disso, como a gente vem incentivando as pessoas a conversarem mais frequentemente, tanto em conversas individuais quanto em retrospectivas de times, nós acreditamos que a segurança psicológica ela é fundamental. Por isso, a Novartis vem construindo habilidades em torno desse tema e a gente acredita que as pessoas precisam se sentir seguras também para correr risco, para ter uma mentalidade curiosa e para inovar. Então, a segurança psicológica vem se tornando um tema cada vez mais forte e relevante para a gente. Outro ponto importante que a gente acredita é que precisamos criar condições e espaços para que as pessoas aprendam e utilizem o seu potencial máximo. Então, o Energized for Life é uma equipe focada especificamente na criação tanto de experiências de aprendizagem como em coaching para que os nossos colaboradores sejam a sua melhor versão. Então, aqui a gente fala sobre bem-estar, bem-estar físico, emocional, social... Durante esses dois últimos anos pandêmicos, isso se tornou ainda mais importante. Então, é importante que as pessoas estejam bem de uma forma integrada e não apenas felizes e realizadas profissionalmente. Então, a nossa proposta é ter um olhar mais amplo para o indivíduo e não apenas para o profissional. Outro ponto importante que surgiu também a partir da pandemia é a forma como a gente flexibiliza hoje o modelo de trabalho. Então, um dos nossos programas é o Choice with Responsibility, que é o nosso modelo de trabalho flexível. E aqui, diferente talvez de outras empresas, os nossos colaboradores e líderes têm autonomia 
para discutir a forma como eles acreditam que é, são mais eficazes, são mais eficientes, e também como eles acreditam que podem ser mais produtivos. Então, a proposta é que as pessoas possam determinar juntas o seu modelo de trabalho né, dentro do formato híbrido, quantas vezes se encontram presencialmente, quantas vezes remotamente, e isso de uma forma customizada para cada área, para cada time, olhando para esse aspecto de autonomia, responsabilidade e flexibilidade. Dessa forma, cada um dos nossos três pilares, né, ele é apoiado aí por ciclos tanto de feedback quanto de oportunidades de desenvolvimento. Então, diferente de lá no começo, onde a gente tinha momentos únicos para pilares de aprendizagem e suportando o pilar de curiosidade, agora a gente olha aí para isso de uma forma mais contínua, né, onde a gente suporte esse aprendizado também de forma contínua ao longo do ano. Mas além de uma abordagem que é bottom-up, a gente também tem uma abordagem que é top-down, olhando também para o papel dos líderes nesse processo. Então, a Nina vai contar um pouco mais sobre esse aspecto para vocês. Thank you, Patrícia. And if you can take me to the next slide. Oh. I want to talk a little bit about how this culture of curiosity and this learning culture is something that our leaders live. And you saw mention of unbossed in a few places. Well, we've been rolling out a program for a few years that is actually a continuous practice of curiosity that helps our leaders really understand how they see the world, something I like to call their inner landscape. Next slide. Um, we do that through a lens of growth and human development, and it helps leaders to live our culture by challenging their own perspectives and assumptions and actually becoming lifelong learner, learners, giving them and their teams space to practice in the job and make it safe to experiment. If we can go to the next slide, um, we started with a small cohort of top leaders and have now rolled out the unbossed leadership experience to 10,000 leaders. 5,000 of them were just in the past year alone with an aspiration that will reach all 20,000 leaders by 2023, so by the end of this year. And our impact data shows that the teams working with leaders who have experienced this unbossed leadership experience are more empowered, feel safer to speak up, and are more engaged, more open to experimentation, and more comfortable with potential failure. Um, if we go to the next slide, again, I can't stress it enough, the voice of our chief executive officer is so critical here because he's encouraging everyone in the organization to become a lifelong learner, something that he actually role models himself. And on the next slide is a great example of that. He spends a lot of time public, talking publicly about the sources that he's learning from. He interviews key thought leaders and shares that with the organization, really democratizing learning. And he actually has over 200,000 people who follow him on LinkedIn, who follow his learning journey. So you might want to follow him as well. And if you take me forward one more slide, um, our chief executive officer, Simon Brown, who's also my unboss, um, has documented our journey in a book, which has received many accolades. And it tells the story of how to build a learning culture in a diverse and complex company at scale. Next slide. But it's not just about our tactics and strategies. Um, for those of you who are in a corporate environment, it's really important to consider that we had to actually transform the organization on the inside as well. Next slide. So we created the Novartis Learning Institute to ensure relevant learning across all of our regions. And then we also have divisional learning heads who have really deep expertise in their areas, whether it's drug development, manufacturing, and more. And all this came together for the first time in uh, 2021, where it was all finally in place. Next, um, and we transformed our data collection and impact 
measurement as well, developing our own global data platform. Next slide. Um, so we dive deeply using the data into the needs of our learners and evolve the ecosystems of tools, technologies, and support. So if we can go to the next slide, please for both the organization and the individual's ambitions to learn and grow. And actually one more slide. Um, I, tomorrow actually, we're going live with a platform called Match built on Gloat and Edcast, which is all about personalizing career and learning opportunities in the flow of work. And that goes live on, um, well, on April 1st. So, and it's not an April Fool's joke. So one more. Um, we also don't just extend our culture of curiosity to our employees. But if you can take me to the friends and family slide, I wanna talk about how we offer friends and family free access to various platforms so where they can get certified in new skills or get supported for their performance and well-being. And on to the next slide, we also offer education programs throughout Sub-Saharan Africa. And in July, Novartis and the Novartis US Foundation actually announced a planned 10-year collaboration with Coursera, the National Medical Association, the Thurgood Marshall College Fund, and 25 historically black colleges and universities to design programs that address the root cause of systemic disparities in health and create greater diversity, equity, and inclusion across research and development ecosystem. In this way, we're leveraging our learning culture to drive change and support society at scale. And actually also from tomorrow, I will step into a new role, moving away from our culture of curiosity internally to lead this work of um, learning beyond Novartis externally. So I'm really excited for that. Starts My journey starts tomorrow. So now one more slide forward. Um, a very quick look at our last slides on impact. And then if you have any questions on the data, we can dive deeper during the Q&A. Um, one more slide. As we know, we're progressing on our culture transformation, but the good question is how do we measure it? <laughs> so in some areas, um, we moved from below industry benchmark to far above. And this has been a position that we maintain for the last year. We do this um, looking at some of these external benchmarks and then also internal surveys that are done quarterly using Glint. If you can go um, to the next slide, using internal and external benchmarks, we're able to track a clear link between our culture, our innovation and our performance. And um, one more slide, we have seen the impact of our learning culture on our business. So it's so amazing to be able to show that linkage. And it's from, a tr from various areas from like attracting talent to retaining talent. And we've also seen cost savings while also um, being able to measure and show an increase in strategic skills. So we um, went through that data quickly and now that we're at the end. Thank you. If there's any questions, I'm happy to take them. Thank you a lot. First of all, it's always, you know, this case is getting bigger, it's getting more interesting, you have data. So I think that's, I think that the, the reason that we are doing this, this type of event is so that we have more companies with such beautiful stories about it. So congratulations for sharing. And the numbers, the process, I think it's such an inspiration. And the chat box, we have a lot of people commenting yet. So many questions. So and many questions. And I will I'll just give here my 50 cents to our comment while we look at the questions to, to ask you. I love that you said that you focus on not being all about content. It's about taking risks. It's about the skills, right, that they wanted to develop, right? Mm -hmm. Skills come first before any content is presented to anyone. I love that. And it's so data-driven. Oh my gosh, me and Corrado, we are like taking so many pictures with <laughs> our phones. That, by the way, that's how the questions get here, people. That's why we have our phones here. Um, but we are taking so many pictures. And I, 
I think like the others is doing all taking a lot of screenshots too, because because it is one of the challenges, right? How we go to the business, ask for more money without any data, without speaking the business language, and you both were able to articulate that pretty well through your slides. So congratulations on that too. So let's let's have some questions here. The first one is you highlighted the relationship between psychological safety and curiosity. Confident people experience more and therefore learn more. How has Novartis specifically work on employee psychological safety? Um, so maybe I can go first and then you can follow up, Patricia. How does that sound? Um, we started to really me uh, measure psychological safety in our engagement surveys. So asking people anonymously how they feel um, company-wide, but also in team perspectives, which is upward feedback for your individual manager. And we made psychological safety not just um, an HR topic, but we made it part of our um, curriculum around ethics and the conversation around ethics and also a commercial topic. You know, in our industry, um, we need to report a lot of, things around medicines from the development process all the way through to when they're commercialized on the market. And so we need to be able to feel really safe that if something goes wrong, um, we stand up and have a safe environment in which to say <coughs> that maybe something went wrong because the implications of something going wrong aren't just on you as an individual, but on the wider healthcare system. Mm -hmm. So um, I would say through measurement and making it part of the conversation and talk, talking openly about um, the value that psychological safety has to us as an industry has been a big starting point. What do you think, Patricia? É, aqui no Brasil, a gente, bom, nós temos uma pesquisa, né, que é o Our Voice, onde a gente escuta um pouco dos nossos colaboradores, e no Brasil, especificamente na área onde eu atuo, a gente fez um grupo de trabalho para que as pessoas pudessem trazer sob a sua perspectiva aquilo que faria com que elas tivessem o um maior potencial de speak up, né, de dizer o que pensam. E esse grupo de trabalho, ele não é formado pela liderança, ele é formado pelos próprios colaboradores que respondem a essa pesquisa, trazendo a voz das pessoas na prática, no dia a dia, para que a gente possa entender exatamente o que fazer. Na minha visão, não é uma estratégia... É, talvez apenas macro, mas a gente precisa descer num nível de detalhe, porque às vezes como a pessoa se sente ou o que é segurança psicológica para um indivíduo, não necessariamente é para o outro. Então, encontrar essas particularidades, essas especificidades dentro de cada área é super importante para que a gente possa endereçar da forma correta né, o que a gente quer e como oferecer essa segurança psicológica. Muito bom. Eu vou em português para você, Nina. Actually, I'm going in English so that Nina can understand. I'm pretty sure that a lot of people here in the audience are thinking, okay, so what about in Brazil or in their, their countries? I mean, we are in, in specifically in your, in your field, in the, the pharmaceutical field, usually you have a lot of training, traditional training. And how does traditional training work with learning uh, uh, culture that's open and inspire curiosity. How, how have you changed inside your organization, learning organization here in Brazil? Tem sido um processo, Conrado. Aos poucos, a gente vem buscando mudar essa mentalidade. Eu acredito que seja uma mudança de mentalidade. Isso já é apoiado pela cultura da organização, mas é um processo. Então, um exemplo que eu posso dar foi a experiência que a gente viveu no ano passado, junto contigo, falando do Learning Sprint, é, onde a gente ofereceu para os nossos colaboradores, dentro de um programa de desenvolvimento, a oportunidade de cumprir alguns módulos que eram eletivos. Né? E esses módulos, eles poderiam se inscrever e escolher temas que faziam mais sentido para o caminho, para a trajetória, para a jornada de aprendizagem deles ao longo do ano. E o Learning Sprint foi um desses módulos oferecidos. E era muito atípico no começo, né? As pessoas não estão acostumadas a serem é, desafiadas a pensar no seu caminho de aprendizagem. A maioria das situações é a gente manda um convite, a pessoa entra no treinamento e faz o treinamento. Então, o, o, o primeiro, a primeira reação que a gente teve foi todo mundo saiu se inscrevendo em tudo, 
né, e alguns módulos, inclusive, aconteciam na mesma data e no mesmo horário, e a gente falou, meu Deus, o que, que aconteceu, né, as pessoas não entenderam o que é para escolher, e muitos perguntavam para a gente, mas o que, que eu vou aprender no Learning Sprint? Você vai aprender a aprender. Mas como assim? Não tem um tema? Eu posso levar o tema que eu quiser? É, você pode levar o tema que você quiser e você vai ser direcionado a ter uma metodologia para fazer essa curadoria. E as pessoas achavam aquilo muito estranho. Então, na minha visão, tem uma mudança nossa enquanto time de desenvolvimento, de como a gente pode ofertar essas oportunidades de aprendizagem sem que elas sejam burocráticas e obrigatórias, mas, ao mesmo tempo, tem um, tem um tempo de mudança de mindset das pessoas, elas entenderem o que aquilo quer dizer, porque a gente nunca foi habituado a pensar na sua própria trilha de aprendizagem. Eu acho que esse é um grande desafio que eu vejo hoje do que a gente pretende implementar e o que acontece de fato na prática e como isso demanda tempo, né? geralmente isso demanda um pouco de tempo para que as coisas mudem e aconteçam sob a perspectiva não só da empresa, mas sob a perspectiva individual de cada um, de como cada um enxerga o seu processo de aprendizagem. Obrigado, Patrícia. Deb? Sensacional, faz parte do processo né? a gente também ensinar eles a aprender. A gente fala tanto do aprender a aprender. So it's part of the process that we teach everyone to learn how to learn. Something that we did not learn at school. So that's exactly what Patricia just described to us. I, I really love what you just said and all the questions that we have here. Before we end with Conrad to ask you, you both the final question. I want to ask because one of the slides that got a lot of my attention was also the CEO quote about learning and how he is your biggest executive sponsor today at Novartis. So it is another challenge for a lot of our colleagues to include the leadership, to involve the leadership, not include, I think it's the word, but involve, engage them and have them as your sponsors in this movement as well. So I want to first understand if this was or it is still a challenge and how both of you are addressing this challenge with the leaders and how can we bring them on our side to understand that they are part of this movement too and what the role that they have in this movement is. Yeah, I mean, I think that um, it's less of a challenge now after the pandemic or than it was a few years ago. We know that the world and business is just moving so fast and that we're learning all the time. And so just um, being able to change the conversation from one of delivering, you know, um, regulatory trainings like we just talked about to a conversation of lifelong learning, learning on the job, learning in everything that you do, and one of kind of sense making to prepare you to operate in complexity is really key because that's actually what our leaders um, really suffer with the most is what are the right choices that they need to make in this high paced complex world that we live in and how do they bring their teams along and that takes a completely different set of skills that requires openness psychological safety curiosity what i like to call killer questions in how we approach everything um so I think getting leaders on board to behave that way is actually a um, journey of individual curiosity first, where they need to want to work in a different way. And then um, we need to give them a platform for uh, talking about their personal journeys with the organization. And that becomes infectious. So this unbossed leadership experience um, that we, um, deployed, it's not a program, it's a practice of looking at how you frame the world through the lens of immunity to change. And just by having leaders talk openly in the organization from top down, we said we started with the top 300, then we went to 1,000, then to 5,000, and by end of the year, it'll be 20,000. It's leaders just talking about um, what are the big assumptions that they hold that influence how they manage, how they behave as leaders, and what the impact of that is on their teams. It um, isn't a contrived PR campaign, but it becomes really a change movement that happens across the organization. And um, I'd love to hear from you, Patricia, how that is landing in Brazil. 
Aqui no Brasil, a gente tem acompanhado todos esses programas que são liderados pelo Global, e o que eu vejo é que é super importante a liderança pelo exemplo, né? Como a gente tem um CEO que lidera muito pelo exemplo, isso automaticamente é cascateado para outras lideranças. Então, a gente vê um esforço bastante importante e recente da nossa organização e dos líderes da nossa organização em trazer todos esses aspectos da cultura é, à tona, porque é pelo exemplo que as pessoas realmente se inspiram. Então, quando a gente, mais do que cumprir um treinamento ou algo específico, ou algum programa, é ver esses líderes colocando isso em prática. Então, a gente vê um movimento muito importante nesse sentido é, e todos nós que temos o papel de liderança dentro da organização também somos muito incentivados a realizar isso. O próprio Evolve, como eu comentei para vocês, é um dos projetos, né, como o um novo modelo de desempenho da organização, é, e que transmite isso muito claramente para as pessoas, esse olhar de aprendizagem, desenvolvimento contínuo, e como a gente mantém as pessoas curiosas em constante desenvolvimento. Very good. Final, very brief comment from each one of you about the first step anyone can take in order to transform their learning culture. What would be your advice for this group here? For me, it's really having an honest dialogue about what are the blockers to a learning culture through the lens of, I guess, fears or anxieties that are held in the organization. If you can get your senior leaders to talk openly about their um, performance anxieties, whether it's achieving objectives, or just their own anxiety of you know, showing up as a know-it-all instead of a learn-it-all, that um, is the first step. If you can't break through into those conversations, then um, everything else is nice to have, but you won't actually achieve any real change. Yeah. Very good. Você, Patricia. Yeah. Para mim tem um aspecto importante que muitas vezes quando a gente olha para uma transformação cultural, a gente enxerga isso como um processo da organização, né, da empresa. E quando, na verdade, isso passa por cada um de nós. Nós precisamos criar algumas simbologias e alguns processos para que isso de fato aconteça de verdade no dia a dia. Então, acho que se envolver com isso é muito importante e às vezes a gente olha e pensa, não, a gente quer que o nosso público alvo, quem a gente treina, desenvolve é, seja protagonista isso é uma verdade, mas a gente precisa ser protagonista nesse processo também, a gente precisa ter um olhar voltado para a nossa área entender a minha área hoje, ela oferece os melhores recursos dentro desse processo de transformação de cultura, para que as pessoas reflitam isso na sua prática Acho que isso é muito importante. Tem um olhar e um exercício interno que precisa ser feito. A gente também, como profissionais da área, precisa mudar a forma como a gente enxerga, integra e entrega também as nossas soluções de aprendizagem hoje. E isso também é disruptivo para a gente. Nina e Patrícia, thank you so much. It's such an inspiration for us to have this first case. Like it's possible. Uh, it's happening. So thank you a lot, and it's a great to have someone from Brazil and someone from the, the headquarters talking at the same time about this, pro this project. So thank you a lot, and see you soon, hopefully. Bye-bye. Thank you for thank the opportunity. You. Bye. Bye. Have a great Tchau. day. Ah, isso entende por que eu chamei este caso assim. Gente, quando Super. eu vi esse caso. É, logo no começo, e estava muito menos avançado, e depois, quando a gente trabalhou com a Patrícia, ela falou muito do Learning Sprint, amanhã eu vou contar um pouquinho, é um, é um, é um método nosso, é, amanhã eu conto quando eu for falar minha palestra, mas está acontecendo, gente, assim, o que me, mais chama atenção é isso, tem mudanças, mudanças grandes, tem indicadores, é, tem um outro caminho, e eu acho que esse é um caso super bacana. Eu e já... também, desculpa te cortar, Imagina. Conrado, mas também, é... mais uma vez, foi simples, você viu a resposta da, da Nina? Começa escutando. Começa tentando entender quais são os desafios. Depois, seja protagonista. Aí, resume tudo com... Não é mais ser um exemplo de liderança. É ser um aprendiz também. É ser, eu, como líder, eu não sou mais lead by example. 
Eu learn by example, eu aprendo para ser um exemplo para a minha organização. E é tudo tão simples, né? Depois que você passa do processo de construir e apresenta para todo mundo, fica simples. Não é gente, complexo. A gente precisa desfazer a maquininha que a gente tem de produzir curso. É. É, então, a nossa, o olhar todo, a lógica toda, é a lógica de eu identifico uma, um gap... Identificar a gap já não tem conversa. Esse começo do processo... Eu mesmo identifico. O teu cliente interno já sabe. É ele que sabe o gap. Ótimo. Tem que criar esse ambiente. 